¿Qué transa banda? Bienvenidos a Cauto TV. Bienvenidos, señores, a Red Dead Redemption. Últimos capítulos, los sigo anunciando, señores, son los casi los últimos capítulos. A ver qué de Arrabo Carlos nos va a aventar este güey. Vamos a, a escuchar un poco el diálogo, la cinemática de este rollo, para que nos pongamos al corriente de qué es lo que está sucediendo en la vida de John Marston. I know it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east. Only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, <laughs> he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. We, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? <laughs> I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. <laughs> sure, civilization may be dull, But the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. As I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. <laughs> <risa> Pinche viejo loco. Pinche viejo loco, güey. ¿Para qué todo este discurso, güey, de moral y de esto y lo otro? Si de cuenta, él, él sigue haciendo cosas malas, güey. ¿Cuál es la diferencia entre él y John Marston? Simplemente que él está del supuesto lado de la ley, pero que al final de cuentas hace lo que se le hincha la regalada gana. Y John simplemente es un forajido que intenta redimirse, güey. Así de sencillo, güey. Pero nos complican la vida. Vamos a omitir el viaje. Me gustaría dispararles a todos estos güeyes. Una lluvia de plomo, güey, pero bueno. Pues no se puede, güey. Ni modo, no se puede hacer, güey. No se puede hacer, güey. ¿Para qué nos queda, güey? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Escupir balas. Solo eso nos queda. Escupir balas, güey. Ahora sí, muérense, güeyes. Muérense, muérense todos. Todos, güey, uno por uno. Órale, vámonos, vámonos. Vámonos. Necesitamos terminar este juego. 
Necesitamos terminar. Llegar al punto donde John Marston se redima. Vamos a redimir el alma de John Marston. Tráiganse mis balas, tráiganse mis bolos, güey. Demasiadas explosiones, bombas molotov. De todo un poco. Debo admitir que ha sido un camino un poco. No un poco, güey. Ha sido un camino algo difícil. Llegar hasta esos puntos, güey, de las misiones. Pero bueno. Lo único que tenemos que hacer es encontrar a la familia John Marston. Yo creo que ya con eso quedaremos satisfechos. Están saliendo un montón, eh. Muchos están escondidos por ahí, por acá. Escucho gritos, güey, como de mujeres, güey. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tuve que tomar medicina porque no quiero morir la mitad del combate. Wey. ¿Qué onda? Ah, porquería. Lo siento por los caballos, güey. Son un montón de indios, eh. Ay, güey, voy a morir. No, 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 no. Necesito medicina. Mocos. Uy, vamos a esperar a que cargue el juego para ver qué pasó. Sí que nos dieron una buena sacudida, eh. Aquí debería matar a ese pinche viejo, güey, pero no puedo. A ver qué me va a decir este viejo ahora. Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his students. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise he'll be gone again. And what if I say no? Now, before mm. I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Chantaje, wey. Let's go. <clears throat> Super chantaje, wey. Mega chantaje. Bueno, bueno, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo y estamos a punto de terminar Red Dead Redemption. Así que nos vemos hasta la próxima banda. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias.